టు బిఎస్సి స్టాటిస్టిక్ స్టూడెంట్స్ ఈ క్లాసులో రిప్రొడక్షన్ రేట్స్ ఈ క్లాస్ని నేను రిప్రొడక్షన్ రేట్స్ అనే ఈ టాపిక్ని తెలుగులో చెప్తాను జాగ్రత్తగా వినండి రిప్రొడక్షన్ రేట్స్ దేనికోసం యూజ్ చేస్తాం అంటే టు మెజర్ ద పాపులేషన్ గ్రోత్ పాపులేషన్ గ్రోత్ని మెజర్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తాం పాపులేషన్ గ్రోత్ని తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగపడతాయి ఏంటా రిప్రొడక్షన్ రేట్స్ అసలు ఎందుకు పాపులేషన్ గ్రోత్ని మనం ఏ విధంగా మనం స్టడీ చేయాలి ద స్టడీ ఆఫ్ పాపులేషన్ గ్రోత్ మీన్స్ టు ఫైండ్ ఫైండ్ అవుట్ ద టెండెన్సీ ఆఫ్ ది పాపులేషన్ పాపులేషన్లో ఉండే టెండెన్సీ అంటే మార్పులు చేంజెస్ పెరుగుతున్నాయా ఇంక్రీజెస్ వెదర్ ఇంక్రీజెస్ ఆర్ డిక్రీజెస్ ఆర్ స్టేబుల్ పెరుగుతున్నాయా లేదా తగ్గుతున్నాయా లేదా అలాగే ఉన్నాయా ఇలాంటి తెలుసు ఇది తెలుసుకోవాలనుకుంటే దాటి స్టడీ ఆఫ్ పాపులేషన్ గ్రోత్లో మనం మనం తెలుసుకుంటాం అలా తెలుసుకోవాల్సినప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఫర్టిలిటీ రేట్స్ మనకు మనకు ఉన్నాయి కదా ఆల్రెడీ బర్త్ రేట్స్ ఫెర్టిలిటీ రేట్స్ ఉన్నాయి కదా అవి ఉపయోగపడతాయి లేదా మనం తెలుసుకోవాలి దాన్ని ఫెర్టిలిటీ రేట్స్ని మనం తీసుకుంటే విచ్ ఆర్ నాట్ సఫిషియంట్ టు గివ్ ఎన్ ఐడియా అబౌట్ ద గ్రోత్ రేట్ ఆఫ్ ది పాపులేషన్ పాపులేషన్ యొక్క గ్రోత్ రేట్ని మనం తెలుసుకోవడానికి అవి ఉపయోగపడవు అని మనం చెప్తున్నాం ఎందుకని చూడండి బికాస్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ టూ రీజన్స్ ఈ రూ ఈ రెండు కారణాల వల్ల అవి ఉపయోగపడవు ఏంట కారణాలు ఫెర్టిలిటీ రేట్స్ ఇగ్నోర్స్ ద సెక్స్ ఆఫ్ న్యూలీ బోర్న్ చిల్డ్రన్ అంటే ఫెర్టిలిటీ రేట్ కంప్లీట్గా ఇగ్ని ఇగ్నోర్ చేస్తాం దేన్ని ఇంక్లోడ్ చేస్తుంది అంటే సెక్స్ ఆఫ్ న్యూలీ బోర్న్ చిల్డ్రన్ కొత్తగా పుట్టిన అంటే తర్ పుట్టిన చిల్డ్రన్ యొక్క వాళ్ళ యొక్క సెక్స్ని మనం ఫెర్టిలిటీ రేట్లో కన్సిడర్ చేయట్లేదు ఫెర్టిలిటీ రేట్లో ఏం చేస్తున్నామంటే నెంబర్ ఆఫ్ లైవ్ బర్త్స్ డివైడెడ్ బై టోటల్ ఫీమేల్ పాపులేషన్ కన్సిడర్ చేస్తాం జనరల్గా సో నెంబర్ ఆఫ్ లైవ్ బర్త్స్ అంటే అందులో మేల్ బర్త్ ఫీమేల్ బర్త్ రెండు ఇంక్లూడ్ అవుతున్నాయి కానీ ఫీమేల్ బర్త్ మాత్రమే మళ్ళీ ప్రొడక్షన్ చేసే కెపాసిటీ ఉంటుంది మళ్ళీ బేబీని పుట్టించే అవకాశం ఫీమేల్ బేబీకే ఉంటుంది మేల్ బేబీకి ఉండదు అందుకని ఈ పర్టికులర్ దాంట్లో సెక్స్ ఆఫ్ న్యూలీ బోర్న్ చిల్డ్రన్ని ఫెర్టిలిటీ రేట్ కన్సిడర్ చేయట్లేదు ఇగ్నోర్ చేస్తుంది ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ ఇట్ ఇగ్నోర్స్ ద మార్టాలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ న్యూలీ బోర్న్ చిల్డ్రన్ కొత్తగా పుట్టే అంటే పుట్టిన చిల్డ్రన్ యొక్క మార్టాలిటీ రేట్ని కూడా కన్సిడర్ చేయాలి అది కన్సిడర్ చేయట్లేదు ఫెర్టిలిటీ రేట్ ఇవి రెండు పాయింట్స్ వల్ల మనం ఫెర్టిలిటీ రేట్స్ని మనం కన్సిడర్ చేయకూడదు గ్రోత్ రేట్స్ కింద అంటే రిప్రొడక్షన్ రేట్స్ గ్రోత్ రేట్స్ కింద మనం అంటే గ్రోత్ రేట్స్ని ఫెర్టిలిటీ రేట్ కింద కన్సిడర్ చేయడం కుదరదు ఫెర్టిలిటీ రేట్స్ని గ్రోత్ రేట్స్ కింద తీసుకోవడం అవ్వదు మరి ఏ రేట్స్ తీసుకోవాలి రిప్రొడక్షన్ రేట్స్ తీసుకోవాలి ఇది మన ఇప్పుడు టాపిక్ సో అంటే ఇప్పుడు ఇంకొంత స్టడీ చేద్దాం చూడండి ఇంకొంత స్టడీ ఇక్కడ ఉంది పాపులేషన్ ఇంక్రీజెస్ త్రూ ద ఫీమేల్ బర్త్స్ అంటే ఇప్పుడు ఈ రెండు పాయింట్లు ఎందుకు చెప్తున్నాం ఈ రెండు పాయింట్స్ మనం ఎందుకు చెప్తున్నాం అంటే పాపులేషన్ గ్రోత్ అనేది ఫీమేల్ బేబీ మీద డిపెండ్ అయ్యింది ఫీమేల్ బర్త్ బేబీస్ ఇంక్రీజ్ అయితే గ్రోత్ రేట్ పెరుగుతుంది పాపులేషన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది పాపులేషన్ గ్రోత్ పెరుగుతుంది దేర్ ఫోర్ ఇఫ్ దెర్ ఆర్ మోర్ ఫీమేల్ బర్త్స్ ఎక్కువ ఫీమేల్ బర్త్స్ ఉంటే ద పాపులేషన్ విన్ విల్ గ్రోన్ అప్ అండ్ డౌన్వర్డ్ టెండెన్సీ పాపులేషన్ బాగా పెరుగుతుంది అండ్ డౌన్వర్డ్ టెండెన్సీ ఆఫ్ ది పాపులేషన్ ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్ ఇఫ్ దెర్ ఆర్ మోర్ మేల్ బర్త్స్ ఎక్కువ మేల్ బర్త్స్ ఉంటే ఏమవుతుంది డౌన్వర్డ్ టెండెన్సీ చూపిస్తుంది అంటే పాపులేషన్ జనాభా తగ్గుతుంది పాపులేషన్ తగ్గుతుంది కొన్ని సంవత్సరాల్లో ఎక్కువ మేల్ బర్త్స్ ఉన్నాయి ఫీమేల్ బర్త్స్ తక్కువ ఉన్నాయి డెఫినెట్గా పాపులేషన్ తగ్గుతుంది ఇది మన అనాలిసిస్ కాబట్టి చూడండి దిస్ జస్టిఫైస్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ ది పాపులేషన్ టెన్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద సెక్స్ ఆఫ్ ది న్యూలీ బోర్న్ చిల్డ్రన్ కొత్తగా పుట్టిన పిల్లల యొక్క పిల్లల్లో ఉండే సెక్స్ అంటే మేల్ ఫీమేల్ దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సెక్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది పాపులేషన్ గ్రోత్ ఇది మనకు అర్థం కావాల్సిందే అంటే ఇప్పుడు ఎలా చేయడానికి కోసం ఏం చేయాలంటే ఇన్ ద ఫెర్టిలిటీ రేట్స్ వీ ఆల్సో ఇగ్నోర్ ద మార్టాలిటీ ఆఫ్ న్యూలీ బోర్న్ చిల్డ్రన్ దానికోసం స్టడీ చేయడం కోసం మనం ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ని కన్సిడర్ చేయాలి అంటే ఫీమేల్ బర్త్స్ని మనం తీసుకుంటున్నాం ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నామంటే మన గ్రోత్ గురించి పాపులేషన్ గ్రోత్ గురించి మనం ఇంకొక పాయింట్ ఒక ఫస్ట్ ఒక పాయింట్ చెప్పాము ఏంటంటే ఫీమేల్ బేబీ పుట్టిన పిల్లలలో ఫీమేల్ బేబీని కన్సిడర్ చేయాలి దానికి ఆ ఫీమేల్ బేబీ మాత్రమే
వాళ్ళందరూ కూడా రీప్రొడక్షన్ రేట్కి ఉపయోగపడతారు లేదా అంటే కొంతమంది ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ లోపు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ వరకు సర్వైవ్ అవ్వకపోవచ్చు కదా అవ్వకపోతే ఏం చేయాలి అవ్వకపోతే మోర్టాలిటీ అంటే కొంత మోర్టాలిటీ కూడా ఉంటుంది అలా అవ్వకపోతే రీప్రొడక్షన్ రేట్కి ఉపయోగపడదు ఇది మనం స్టడీ చేయాల్సింది అంటే రెండో ఆస్పెక్ట్ ఏంటి ఎవరైతే ఫీమేల్ బేబీ ఏ ఎవరైతే ఫీమేల్ బేబీ కొత్తగా అదే పుట్టారో వాళ్ళు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ వరకు సర్వ్ అయ్యేవాళ్ళు అంటే రిప్రొడక్షన్ ఏజ్ గ్రూప్ ఆర్ చైల్డ్ బేరింగ్ ఏజ్ గ్రూప్ అంటారు చూడండి ఇగో చైల్డ్ ద న్యూలీ బోర్న్ ఫీమేల్ ఫీమేల్ చిల్డ్రన్ మే డై బిఫోర్ రీచింగ్ ద రిప్రొడక్టివ్ ఏజ్ గ్రూప్ రిప్రొడక్టివ్ ఏజ్ గ్రూప్ చేరే లోపు చనిపోతే వాళ్ళని వాళ్ళు రీప్రొడక్షన్ రీప్రొడక్షన్ చేయడానికి ఉపయోగపడరు ఇది మన కాన్సెప్ట్ అంటే రెండు కాన్సెప్ట్స్ ఒకటి న్యూలీ బోర్న్ చిల్డ్రన్ యొక్క సెక్షన్ కంట్రోల్ చేయాలి రెండు మోర్టాలిటీ రేట్ని కంట్రోల్ చేయాలి ఈ రెండు పర్టికులర్ పాయింట్స్ మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేస్తాము ఇవి గ్రోత్ రేట్కి క్రూషియల్ గ్రోత్ రేట్ కావాలంటే ఫీమేల్ బేబీ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి నెంబర్ ఆఫ్ ఫీమేల్ బేబీస్ ఎంత ఉన్నాయి బట్ పర్సంటేజ్ ఎంత ఉంది అలాగే ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ లోపు చనిపోయే మోర్టాలిటీ ఫీమేల్ బేబీస్ యొక్క మోర్టాలిటీ రేట్ని కూడా మోర్టాలిటీ కండిషన్స్ని కూడా ప్యాటర్న్స్ని కూడా చదివి చదవాలి ఈ రెండు చదివినప్పుడు మాత్రమే పాపులేషన్ గ్రోత్ని మనం స్టడీ చేయగలుగుతాము ఇది దాని కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్ మీద దెర్ ఆర్ ఫోర్ మెజర్స్ నాలుగు మెజర్స్ ఉన్నాయి పాపులేషన్ గ్రోత్ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఏంటి ఆ నాలుగు మెజర్స్ క్రూడ్ రేట్ ఆఫ్ న్యాచురల్ ఇంక్రీజ్ పెరల్స్ వైటల్ ఇండెక్స్ ఇండెక్స్ గ్రాస్ రిప్రొడక్షన్ రేట్ జిఆర్ఆర్ నెట్ రిప్రొడక్షన్ రేట్ ఎన్ఆర్ఆర్ ఇందులో నేను రెండు డిస్కస్ చేస్తాను ఈ క్లాస్లో జిఆర్ఆర్ ఎన్ఆర్ఆర్ అనేవి సెపరేట్గా ఇంకో క్లాస్లో డిస్కస్ చేస్తాను సో ఫస్ట్ చూడండి క్రూడ్ రేట్ ఆఫ్ న్యాచురల్ ఇంక్రీజ్ ఇది చాలా సింపుల్ క్రూడ్ రేట్ ఆఫ్ న్యాచురల్ ఇంక్రీజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిబిఆర్ మైనస్ సిడిఆర్ క్రూడ్ బర్త్ రేట్ మైనస్ క్రూడ్ డెత్ రేట్ అంతే సింపుల్ వెరీ వెరీ సింపుల్ సో ఇది ఏం చేయాలంటే దగ్గర ఇట్ గివ్స్ నెట్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ ఇంక్రీజ్ కానీ డిక్రీజ్ కానీ చెప్తుంది ఇది పాపులేషన్లో పాపులేషన్ ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజ్ అయిందా అనేది ఒక్క సింపుల్ మెజర్లో చెప్పివచ్చు మనం సిబిఆర్ మైనస్ సిడిఆర్ వాట్ ఈస్ సిబిఆర్ క్రూడ్ బర్త్ రేట్ సిబిఆర్ సిడిఆర్ క్రూడ్ డెత్ రేట్ క్రూడ్ బర్త్ రేట్ మైనస్ క్రూడ్ డెత్ రేట్ విచ్ గివ్స్ ద క్రూడ్ రేట్ ఆఫ్ న్యాచురల్ ఇంక్రీజ్ ఓకే బై కన్సిడరింగ్ ద బర్త్స్ అండ్ డెత్స్ డ్యూరింగ్ ద గివెన్ పీరియడ్ ఆ పీరియడ్లో ఉండే బర్త్స్ అండ్ డెత్స్ కన్సిడర్ చేస్తున్నాం అంతే so this is called crude rate of natural increase next second one perel's vital index perel's vital index this is another one this is uh, cbr by cdr into 100 perel's vital index is calculated by id ela calculate chestam ante cbr by cdr into 100 ante crude birth rate by crude death rate into 100 meeku baaga ardham ayyandu anukuntunnadi simple ee rendu kuda chaala simple population growth based on births and deaths it is called perel's vital index so and is uh, given by perel's vital index is equal to number of births in a given time period t divided by number of deaths in the given time period t is into 100 bt by dt into 100 bt and cbr dt and cdr into 100 bt births in the time period deaths in the dt deaths in the time period t సో సిబిఆర్ బై సిడిఆర్ ఇంటూ హండ్రెడ్ చేస్తే పెరల్స్ వైటల్ ఇండెక్స్ వస్తుంది సో రెండు మెజర్స్ నేను ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తాను ఇంకొక రెండు మెజర్స్ ఉన్నాయి వాటిని నేను రిప్రొడక్షన్ యాక్చువల్గా రిప్రొడక్షన్ రేట్స్ అంటే అవే జిఆర్ఆర్ ఎన్ఆర్ఆర్ ఆ రిప్రొడక్షన్ రేట్స్ గురించి నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో మళ్ళీ ఇంకొక సెక్షన్లో నేను డిస్కస్ చేస్తాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్